அதே காலகட்டத்தில் அந்த பத்தாவதில் தலைவர் கலைஞர் ஆட்சிக்கு வந்துடுறாரு ஆட்சிக்கு வந்தோடனே இவங்க எல்லாம் பஸ்ஸில் ஃப்ரீயாக வந்தாங்க நான் கண்ணால் பார்க்குறேன் உடனே மழை வந்துச்சுன்னா இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அவன் பஸ்ஸில் போகிறான் அதே அதே ஆண்டு மாறுது இந்தியாவிலேயே தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கு கொள்கை வகுத்த முதல் மாநிலம் தமிழ்நாடு முதல் முதலமைச்சர் கலைஞர் மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் சிறுபான்மையினர் கிடையாது ஒதுக்கிட்டு வருது வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி காவல்துறையில் நீங்கள் எந்த ஸ்டேஷன் போனீங்கனாலும் யாரோ ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர் கான்ஸ்டபுளாக இருக்கார் ஏட்டையாக இருக்கார் சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கார் ஆயிரம் கலைஞர்கள் இருக்கிற இடத்துல அவர் ஒருத்தர் தான் கலைஞர் கேட்டிங்கன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் கலைஞர் அதே மாதிரி அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் கூட்டம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் தலைவர் வந்துட்டாரா அப்படின்னு கேட்டால் ஐயா நல்ல கண்ணு இருக்காங்க ஐயா வைகோ இருக்கிறாங்க ஐயா வீரமணி இருக்கிறாங்க யாரை கேட்குறீங்கன்னு கேட்கவே மாட்டாங்க தலைவர் வந்துட்டார் வரலன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரே ஒரு கருத்தாக்கத்து மட்டும்தான் இருக்குது அதை எதிர்த்து புரட்சி பண்ணி வந்தது தான் இவங்களோட அரசியல் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து தலைவரை அடித்து ஒரு காணில் தூக்கி போட்ட வரலாறுலாம் இருக்குது இது வந்து அஜித்தோட தைரியம்னு சொல்றத விட ஒரு மன்னன் மக்களுக்கு கொடுத்துருக்க தைரியம் என் மேலே தப்புன்னாலே என் முன்னாடி நினைச்சு பேசலான்னு இதே ஜெயலலிதா இருந்து இருந்து இருந்தா அஜித் பேசியிருப்பாரான்னு கேட்டிருந்தேன் மோடி முன்னாடி எந்திரிச்சு அஜித் பேசிடுவாரா கட்டப்படுத்தி கொண்டு வராங்கன்னு அரசாங்கம் ஊனமா இருக்குன்னு யார் வேணா நினைச்சிட்டு போகலாம் என் பிள்ளைங்க ஊனமா இருக்க கூடாது அப்படின்னு அந்த இடத்துல பதிவு பண்ணிருக்காரு பதிவு பண்ணி ஈகோ பார்க்காம அவங்க எந்த இடத்துல நீங்க இன்னைக்கு கலைஞரவர்களை மிஸ் பண்றீங்க இருக்கு அப்பாவுக்கும் மேல கவர் திமுக விகாரங்களுக்கு வந்து ஒரு தந்தைக்கும் மேல வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை ஆதன் தமிழ் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைக்கு நம்முடைய பெருதனும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தகவல் தொழில்நுட்பணியினுடைய மாநில துணை செயலாளர் மரியாதைக்குரிய திரு புதுக்கோட்டை அப்துல்லா இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதனும் பெருதிகள் நிகழ்ச்சி நான் வணக்கம் வணக்கம் நல்லமா இருக்கீங்களா ரொம்ப நல்லமா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க மகிழ்ச்சி நல்லமா இருக்கும் இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல வந்து சமூக இடைவெளியோட தான் இருக்கீங்க சமூக நம்மளும் அமர்ந்து இருக்கிறோம் ஸோ ஒன்றும் சிக்கல் இல்லை இந்த நேரத்திலுமே நம்ம அரசியல் நிகழ்வுகளில் கடந்துட்டு போயிட முடியாது அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது ஜூன் மூன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தொண்ணூற்றி ஆறாவது பிறந்த நாளை ஐயா மரத குறைய திரு கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் வந்து கொண்டாட இருந்தாங்க இன்றைக்கு அவர் உயிரோடு இல்லைனாலும் கூட அவருடைய நிகழ்வுகள் அவருடைய கட்டமைத்த கட்சி அந்த அமைப்பு ரீதியாக நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா விஷயமும் இன்னும் தொடர்ந்தே போய்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கு திமுக செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்பாடுகளையுமே ஐயா கலைஞர் அவர்கள் சொன்னதுபடி அவர் வாக்கின் படி தான் சொல்லி நகர்ந்து கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் அவர்களை பற்றி அவருடைய திட்டங்களை பற்றி பேசணும் அப்படிங்கிறத நான் அழைச்சிருந்தோம் இது வந்து ஒரு பேட்டியோ ஒரு காரசாரமான விவாதமாகவும் இல்லாமல் ஒரு கலந்துரையாடல் போல இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் விரும்புகிறோம் அந்த அடிப்படையில் முதல்ல புதுக்கோட்டை அப்துல்லாவிற்கு நாங்கள் உங்களுடைய பின்னணிலாம் பார்க்கும்போது பெரிய அளவில் பின்னணியில் யாரும் கட்சியில் இருந்தால் மாதிரி தெரியல நீங்கள் தான் முதல் தலைமுறை மாதிரி தெரியுதுங்க ஏன் நான் திமுக செலக்ட் பண்ணிங்க பரவாயில்ல இவ்வளோ தூரம் என்னை வாட்ச் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு முதல்ல நன்றி என் குடும்பத்தில் உண்மையில் யாருமே அரசியலில் இல்லை என்னுடைய குடும்பத்தில் அரசியலில் யாருமே கிடையாது தொழில் குடும்பம் தான் எனக்கு ஓகே என் குடும்பத்தில் முத முதல்ல அரசியலுக்கு வந்தது நான் தான் முழு நேர அரசியல் என் குடும்பத்தில் இன்றைக்குமே முழு நேர அரசியல்வாதியும் நான் ஒரே ஒரு ஆள் தான் ரெண்டாவது ஆள் கூட கிடையாது அதுக்கப்புறம் என்னோடய இளமை காலத்தில் நான் பள்ளியில் படிக்கிறப்போ எனக்கு அறிமுகம் கிடச்சது கீரை தமிழ் செல்வன்னு சொல்லி அப்போ புதுக்கோட்டையில் அவங்க வந்து மாவட்ட துணை செயலாளராக இருந்தாங்க அவருடைய அவருடைய மகன் நானும் ரெண்டு பேரும் பள்ளி தோழர்கள் அந்த அடிப்படையில் சின்ன வயசுலேயே அவரோட வீட்டுக்கு போவோம் அங்கே விளையாடி பசங்க தான் நாங்கள் விளையாடிட்டுருக்கையில் அவர் நிறைய புக் வச்சுருப்பார் வீடு ஃபுல்லாக எங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா புக்காக வச்சுருப்பார் எனக்கு இயல்பாக படிக்கிறதுக்கு ஆர்வம் உண்டுங்கிறதுனால என்ன பண்ணால் நான் போய் அதை எடுத்து படிச்சுட்டு இருப்பேன் அவர் வச்சுருக்க புத்தகங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருப்பேன் பெரும்பாலும் திராவிட இயக்க புத்தகங்கள் அந்த புத்தகங்கள் எல்லாமே திராவிட இயக்க புத்தகங்கள் ஒருத்தன் வந்து நம்ம படிக்கிற புக்கை நம்ம மட்டும் தான் படிக்கிறோம் வேறு யாருமே தொடர்றது இல்லை ஆனால் ஒரே ஒருத்தன் வந்து தொடுறாங்கன்னு அவர் கேம் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி போனோன்னா அவர் என்ன பண்ணார் அப்படியே எங்கேயாவது கூட்டங்களுக்கு போய் இல்லைனா கூட்டிகிட்டு போகிறது வரதுன்னு அப்படியே அவரோட சேர்ந்து மெதுவாக ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் என் நடுவில் நான் பத்தாவது படிக்கல நான் தலைவர் முத முதல்ல நான் எப்போ பார்த்தேன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லணும் நான் பத்தாவது படிக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்
ஆனால் அவருக்கு ஒம்பதே முக்கால் தான் வந்தார் நமக்கு தான் தெரியும் அரசியல் கருத்து அப்போ தெரியாது இல்லை சின்ன பையன் தானே என்னென்னா ஏற்கனவே அவர் கீரி தமிழ் சொல்லணும் ஐயா கீரி தமிழ் சொல்லணும் அவரோட இருந்த தொடர்பு அதனால ஏற்பட்ட அவர் தலைவர் தலைவர்னு சொல்லி காட்டின ஒரு பிம்பம் நம்ம தலைவர் நம்ம தலைவர் நம்ம தலைவர்னு அவரை முத முதல்ல பார்க்க போகிறோங்கிற ஒரு ஆர்வத்தில் சற்ற நேரத்தில் ஒரு வாரம்னு நான் நின்றுட்டேன் ஆனால் ஒம்பதே முக்காலுக்கு தான் தலைவர் அந்த வழியாக வந்தாங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு 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 ஒன்றரை கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு இடத்துல தான் பொதுக்கூட்டம் அப்படியே அந்த வேன் பின்னாடி சைக்கிள் எடுத்து நானும் போயிட்டேன் அப்போலாம் வந்து பத்து மணி வரைக்கும் பிரச்சாரம் கிடையாது விடிய விடிய பிரச்சாரம் நடக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினொன்றரை மணி வரைக்கும் அந்த கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருந்தது இதுக்கு நடுவில் என்னை காணணும் ஊரே ஆள் விட்டு தேடிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ செல்ஃபோன் அதெல்லாம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இல்லை இப்போ சின்ன பிள்ளைகிட்ட கூட செல்ஃபோன் வந்துடுச்சு எல்லாம் தேடிகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் பதினொன்றரை மணிக்கு வீட்டுக்கு போனேன் மாற்று விழுந்துச்சு அதை எடுத்த கதை அன்னைக்கு தலைவர் பின்னாடி போக ஆரம்பித்தாதான் இன்னும் அந்த விடலை அவர் பின்னாடி போனதை இன்றைக்கு வரையுமே விடலை இன்னும் சொல்ல போனால் இது இதுதான் உள்ளே வந்த கட்சிக்குள்ளே வந்த பின்னணி அதன் பின்னாடி அப்புறம் அப்படியே ஒரு பனி பன்னிரெண்டாவது பனிரெண்டாவது படிக்கிற காலத்தில் மாணவர் அணிகளை பொறுப்பில் வந்து அப்படியே தொடர்ச்சியாக திமுக பயணம் இன்னும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு பத்தாம் வகுப்புல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு ஐடி விங்குங்கிறது அதுவும் இந்த காலகட்டத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தகவல் தொழில்நுட்பம் வந்து எல்லா கட்சியுமே வச்சிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கட்சி அணியாகவும் இருக்குது அந்த அணியில ஒரு மாநில துணைத் தலைவர் அப்படிங்கிற ஒரு பொறுப்பு நீங்க இருக்கும்போது மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமா தான் இருக்குது ஆனா இன்னொரு பக்கம் நம்ம பார்க்கும்போது நீங்க நீங்களே சொல்றீங்க அவர் பிரச்சாரம் மூலம் இருந்து அவர் நீங்க பின் பின்பற்றிக்க வரக்கூடிய நபர் அப்படின்னா அவருடைய காலத்துல அவர் செஞ்ச பல விஷயங்கள் உங்களுக்கு நிச்சயமா ஞாபகம் இருக்கும் நிச்சயமா ஞாபகம் இருக்கு நான் பத்தாவதுலேயே ஆரம்பிக்கிறேன் அதாவது எங்கேருந்தோ நடந்து வந்துட்டு இருந்த தோழர்கள் பள்ளிக்கு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு சாயந்தரம் ஒரு மத்தியானத்தில் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மணிக்கெல்லாம் ஒரு மேகம் இருட்டுற மாதிரி இருந்தால் கிளாஸ்க்கு வருவாங்க வைஸ் பிரின்ஸிபலோ இல்லை யாரோ ஒரு சீனியர் டீச்சரோ யாரோ ஒருத்தவங்க வருவாங்க வந்துட்டு புதுக்கோட்டை நகரங்களுக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் பேர்லாம் சொல்லுவாங்க மேட்டுப்பட்டியிலேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்டெல்லாம் இருந்தீங்க கைக்குறிச்சிலேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட் இருந்திருக்கீங்க அம்மையாப்பட்டிலேருந்து வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது இருக்கீங்களா அப்படிலாம் கேட்பாங்க ஏன்னா அவன் நடந்து போகணும் ஓகே அவன் அங்கேருந்து ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் எட்டு கிலோமீட்டர் பத்து கிலோமீட்டர் அவன் நடந்து வருவான் அப்போ இருட்டிட்டு இருக்கல மலையில் சிக்கிடக்கூடாது அப்படின்னா மழை வர மாதிரி தெரிஞ்சால் முதல்ல அந்த மாணவர்களை வந்து வெளில அனுப்பிடுவாங்க நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சைக்கிள்லேயோ இல்லை நடந்து போகிறவங்க இது என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அதே காலகட்டத்தில் அந்த பத்தாவதில் தலைவர் கலைஞர் ஆட்சிக்கு வந்துடுறாரு ஆட்சிக்கு வந்தோடனே இவங்க எல்லாம் பஸ்ஸில் ஃப்ரீயாக வந்தாங்க நான் கண்ணால் பார்க்குறேன் நல்லா பார்க்குறேன் உடனே மழை வந்துச்சுன்னா இப்போ அவங்களுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அவன் பஸ்ஸில் போகிறான் அதே அதே ஆண்டு மாறுது நான் சொன்னேன் நான் பத்தாவது அதுக்கு பக்கத்தில் தீர்வு அதுக்கு பக்கத்தில் தீர்வை நான் என் பள்ளிக்கூடத்தில் என் கிளாஸ்லேயே நானே பார்க்குறேன் அந்த ஆண்டு வரைக்கும் நான் ஒன்றாவதுலேருந்து பத்து ஆண்டுகளாக நான் நடந்து வந்து நான் பார்த்துட்டு இருந்த என்னுடைய தோழர்கள் ஏன்னா நான் வந்து ஒன்றாவது படிக்க வரையில் அதிமுக ஆட்சி ஒரு பத்தாண்டுகள் நான் பத்தாவது படிக்க வரையில் தலைவர் கலைஞராக என் தோழர்கள் எல்லாம் பஸ்ஸில் வராங்க இப்போ அவங்களோட கிராமங்கள்லேருந்து பஸ்ஸில் வராங்க என் தோழர்கள் எல்லாம் மழை வெயில் இல்லாமல் தோழர் வராங்க நான் பார்க்குறேன் அப்புறம் அந்த மனுஷன் பின்னாடி போகாமல் யார் பின்னாடி என்ன இப்போ சொல்கிறீங்க ஆனால் இப்போ இன்னொரு விஷயம் கூட சொல்கிறாங்கண்ணா இப்போ காமராஜர் பிறகு என்னங்க தொழில்துறைகளை வளர்ச்சிகளாக வந்துருச்சு என்ன மாதிரி நாங்கள் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி பொதுப்படையான ஒரு 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 லேமன் லாங்குவேஜாக சொல்லிவிடுவாங்க காமராஜர் ஐயாவுக்கு பிறகு வந்து தமிழ்நாட்டில் ஃபேக்ட்ரியே வரல தொழிற்சாலையுடைய பெருக்கம் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பொதுப்படையான விமர்சனம் இருக்குது அந்த விமர்சனம் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் தொடர்ந்து பின்னாடி இருக்கிறதுனால நான் கேட்குறேன் இல்லைங்க இது ஒரு ஒரு பொதுப்படையான பேச்சு அதுக்கு பின்னாடி இந்தியா எப்படியெல்லாம் மாறி வந்திருக்குங்கிறதையும் நீங்கள் பொறுத்தி தான் பார்க்கணும் காமராஜரோட காலம் வந்து நேருவோட காலம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு நேரு வந்ததுக்கப்புறம் நேரு வந்து பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அப்படிங்கிற முடிவு வந்து எடுக்கிறார் ஓகே நேரு வந்து எடுக்கிறார் ஏன் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள்ங்கிற முடிவு எடுக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெள்ளக்காரம் கிட்டத்தட்ட நம்ம மட்டும் எல்லாத்தையும் உறிஞ்சிட்டு போயிட்டாங்க நம்ம மட்டும் ஒன்றும் யாரும் ஒரு கிட்டத்தட்ட நாடே ஒரு வறுமையில் இருந்த காலம் சரிங்களா நாடும் மக்களும் வறுமையில் தான் இருக்காங்க அப்படியான ஒரு காலகட்டத்தில் தான் வந்து வெள்ளக்காரம் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு போகிறான் சுரம் கொடுத்துட்டு போகையில் இப்போ ஒரு பெரிய தொழில்கள் வரணும் அதுக்கு பெருசாக முதலீடு போனோம்னா உங்ககிட்டையும் காசு இருக்காது எங்கிட்டையும் காசு இருக்காது அப்போ அரசாங்கம் தான் காசு போட்டு பெரும் தொழில்களை உரு
இந்திரா காந்தி அம்மாவுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு காங்கிரஸ் ரெண்டாக பிரியுது பெரிய பெரிய தலைவர்கள்லாம் காங்கிரஸ் ஸ்தாபன காங்கிரஸ்னு பிரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்திரா காந்தி அம்மா தனியாக இருக்கிறாங்க தன்னுடைய இருப்பை தக்க வைக்கிறதுக்காக இந்திரா காந்தி அம்மா போராடிட்டு இருந்தப்போ இந்தியா ஃபுல்லாக எந்த ஃபேக்ட்ரியுமே இந்திரா காந்தி அம்மா கொண்டு வரல வங்கியில் மட்டும்தான் அவங்க வந்து தேசியமயமாக்குனாங்களே தவிர அவங்களோட காலகட்டத்தில் இந்தியா ஃபுல்லாக பெருசாக தொழிற்சாலை வந்துச்சான்னா வரல அன்றைய காலகட்டத்தில் திமுக ஆட்சி தமிழ்நாட்டில் இருந்துச்சு எங்கேயுமே வரல தமிழ்நாட்டிலையும் வரல ஒருவேளை அந்த அம்மா கொண்டாந்து இருந்தால் அன்றைக்கு ஒருவேளை தலைவர் இருந்தால் அவர்கிட்ட அவங்களோட கூட்டணியில் ஏதாவது பேசி கூட வாங்கியிருந்தாலும் வாங்கியிருந்திருப்பார் எண்பத்தி ஒன்பதில் எண்பத்தி ஒன்பதில் தலைவர் கலைஞர் ஆட்சி அமைச்சர் காற்றிலேருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறதுக்கான பாலிசியை முத முதல்ல அவர் தான் போடுறார் மாற்று எரிபொருள் மாற்று மின்சார மின்சக்தின்றத கொண்டாந்து இன்னைக்கு பார்க்குறீங்கள சவுத்தில் போனீங்கன்னா டவுன் சவுத் நீங்கள் போனீங்கன்னா பெரிய பெரிய காற்றாலை நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே எண்பத்தி ஒம்பதில் தலைவர் தான் கொண்டு வர்றாரு எண்ணூர் அனல் மின் நிலைய விரிவாக்கம் அதுக்கப்புறம் மேட்டூர் விரிவாக்கம் இதெல்லாம் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் தலைவர் செய்ய ஆரம்பிச்சிது ரெண்டு ஆண்டுகள் தான் அந்த ஆட்சி அது போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் நரசிம்மராவ் பீரியடில் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குளோபலைசேஷனுங்கிற கான்செப்ட் உள்ளே வந்துடுது உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அரசாங்கமே இன்வெஸ்ட் பண்ணி தொழிற்சாலைகளை உருவாக்குறது அப்படிங்கிற கான்செப்ட் நின்று போச்சு சரிங்களா இன்றைக்கு அரசாங்கம் வந்து அதுவே இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெரிய தொழிற்சாலை எதுவும் பண்ணுறது இல்லை தொண்ணூற்றி ஆறில் தலைவர் கலைஞர் வர்றார் வந்து உட்கார்ந்த உடனே பெரிய பெரிய நிறுவனங்களை கூப்பிட்டு இல்லை தனிநபர்களை கூப்பிட்டு வெளிநாடு முதலில்லாம் இப்போ கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கில நம்ம ஒரு ஃபேக்ட்ரியை உருவாக்கி பெரிய ஃபேக்ட்ரிகளை உருவாக்கி அதுக்கு ஒரு கட்டுமானம் நடந்து வருமானத்தை பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆகும் இமீடியட்டாக என்ன பண்ணலாம் இமீடியட்டாக காசு பார்க்குறதுக்கு என்ன வழிகள் தான் தகவல் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஒரு பாலிசி போடுறாரு இந்தியாவிலேயே தகவல் தொழில்நுட்பத்திற்கு கொள்கை வகுத்த முதல் மாநிலம் தமிழ்நாடு முதல் முதலமைச்சர் கலைஞர் போட்ட ஒன்று அதே தொண்ணூத்தாறில் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி கட 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 கடனு நம்ம ஓயம் மார்க் வர ஆரம்பிக்கிறாங்க முதல் இது தரமணியில் டைட்டில் பார்க் வந்து தலைவர் கட்டுறாரு இன்றைக்கு இப்போ இன்ஃபோசிஸ்னு எடுத்துட்டோம்னா த தமிழ்நாட்டிலே நாலாயிரம் ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு டர்ன் ஓவர் பண்ணுறாங்க சரிங்களா சரிங்களா இந்த மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான கம்பெனி ஐநூறு கோடி ஆயிரம் கோடிக்கு டர்ன் ஓவர் பண்ணுற நூற்றுக்கணக்கான தகவல் தொழில்நுட்ப கம்பெனி இந்த நூற்றுக்கணக்கான கம்பெனியை கொண்டு வந்தது யார் யார் கொண்டு வந்தா ஐயா கலைஞர் அவர்கள் தான் காமராஜர் பத்து ஃபேக்ட்ரி கொண்டு வந்தார் அதுக்கு ஓனர் மத்திய அரசு அதை மட்டும் நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்க ஓ இன்ஃபோசிஸ் ஒரு நாராயணமூர்த்தி ஓனராக இருக்கிறத கொண்டு வந்ததும் தலைவர் கலைஞர் தானே ஏன் இதை நீங்கள் ஃபேக்ட்ரியாக ஒத்துக்க மாட்டேன்றீங்க ஃபோடு தொழிற்சாலை தலைவர் கலைஞர் தான் கொண்டு வர்றாரு எண்ணற்ற தொழிற்சாலை சொல்லிகிட்டே போகலாம் செயின்கோபியட்லேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கி உறகடமில் இருக்கிற ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆகட்டும் ஸ்ரீபெரும்புதூரில் இருக்கிற ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆகட்டும் மறைமலை நகரில் இருக்கிற ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆகட்டும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கணக்கற்ற தனியார் தொழிற்சாலைகள் பல்லாயிரம் கோடிக்கு டர்ன் ஓவர் பண்ணுற தொழிற்சாலைகள் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தது யார் கலைஞர் தானே கொண்டு வந்தார் இதுவும் ஃபேக்ட்ரி தானே அரசாங்கம் முதல் போட்டு கொண்டு வந்தால் மட்டும் தான் ஃபேக்ட்ரியாக தனியார் கொண்டு வந்தால் ஃபேக்ட்ரி இல்லையா அதுக்கும் அரசாங்கம் தானே அனுமதி கொடுக்குது ஒரு ஃபோடு கம்பெனி இது இருக்குது ஹுண்டாய் இருங்காட்டுக்கோட்டையில் ஹுண்டாய் இருக்குது ஹுண்டாய்க்கு அரசு யார் அனுமதி கொடுக்குறா அந்த தொழிற்சாலை தொடங்குறதுக்கு அரசாங்கம் அரசாங்க அரசாங்கம் தான் கொடுக்குது முதலீடு வேணால் தனியார் முதலீடாக இருக்கலாமே ஒழிய அப்போ அதையும் கலைஞர் தானே கொண்டு வந்தார் காமராஜர் செய்தார் நான் இல்லைன்னு சொல்லல காமராஜர் பத்து ஃபேக்ட்ரி கொண்டு வந்தார்னா கலைஞர் ஆயிரம் ஃபேக்ட்ரி கொண்டு வந்திருக்கிறார் யார் முதலாளிங்கிறத தான் வித்தியாசம் தவிர இப்போ இந்த 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 குற்றச்சாட்டோட உண்மை தன்மை இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நம்புகிறேன் இப்போ இதோ தொழிற்சாலை ரீதியாக ஒரு பக்கம் பார்க்கும்போது இன்னொரு பக்கம் நம்ம அரசியல் ரீதியாக சமூக ரீதியாக நம்ம பார்க்கும்போது இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பங்கை தமிழக அரசியலில் ஏன் இந்திய அரசியலே வெகுகாலமாக ஒரு மிக முக்கியமான பங்கு வகிச்சுட்டு இருக்கு அது தமிழ்நாடு முன்னோடி திமுக திமுக மத்திய அரசோட கூட்டணியில் இடம்பெற்றதுக்கு அப்புறம் தான் வி பி சிங்கோட இருந்த காலத்தில் தான் மத்திய அரசுல இடஒதுக்கீடு வந்து இருபத்தி ஏழு பர்சன்ட் மத்திய அரசு மண்டல் கமிஷன் பிரச்சனை அதுக்கே காரணமா திமுக இருந்திருக்கு அப்ப அப்படி பார்க்கும்போது கலைஞர் அவர்கள் இடஒதுக்கீடின் மீதான வைத்திருந்த பார்வையை நீங்க எப்படி அனலைஸ் பண்றீங்க எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல சில பேர் கூட சொல்றாங்க அதாவது இப்ப கூட ஒரு பத்து பர்சன்ட் வாங்கியிருக்காங்க அதாவது அபூர்வ ஏழைகள் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவினர் வந்து அதாவது வருஷத்துக்கு ஆறு லட்சம் எட்டு லட்சம் இருக்கவங்க எல்லாம் ஏழைங்கிற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவினருக்கு மட்டும் அந்த ஒதுக்கீடு வரணும் அப்படிங்கிறதுக
அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் தலைவர் கலைஞர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சிறுபான்மையினர் இடஒதுக்கீடு மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வந்துச்சு வந்துச்சு நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி காலகட்டத்தில் நான் சொல்கிறது வந்து டேட்டா நீங்கள் போய் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஆனால் நான் பேசுகிறது வந்து டேட்டா எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நீங்களே தொடர்ச்சியாக செய்தி வாசிக்கக்கூடியவராக இருந்தால் உங்களுக்கே தெரிஞ்சுருக்கும் பேப்பரை எடுத்து பார்த்தா ஏதாவது ஒரு பெட்டி கேஸில் ஒரு இஸ்லாமியர் பேர் இருக்கும் ஒரு சிறு அடிதடி வழக்கு சிறு திருட்டு இல்லை ஒரு பப்ளிக் நியூசன்ஸ் கேஸு இந்த மாதிரி எதுனா போட்டு ஒரு வழக்குன்னு போட்டு டெய்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாலு பேர் பேர் இருக்கும் அதில் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு இஸ்லாமியரோட பேர் வந்து இருக்கும் இது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மாதம் மாதம் உங்களுக்கு டார்கெட் கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதம் இவ்வளோ கேஸ் நீங்கள் புக் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ சேல்ஸ் டார்கெட் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சிறுபான்மையினர் பட்டியல் சமூகத்தினர் இன்னும் சில 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 சிறுபான்மை ஜாதிகள்லாம் இருக்காங்க ஒரு நாவிதர் மாதிரியோ சலவை தொழிலாளர் மாதிரியோ இல்லை ஒரு தச்சு தொழில் தங்கம் செய்கிறவங்க மாதிரி இந்த மாதிரி சிறிய எண்ணிக்கையில் சிறிய சாதியினர் இவங்களெல்லாம் போய் போலீஸ் கை வச்சா கேட்குறதுக்கு ஆள் இருக்காது நீங்கள் பெரிய ஜாதிக்காரனை போய் கை வச்சிங்கன்னா ஒரு இன்றைக்கி நாங்கள் கேஸ் வேணும் கேஸ் வேணுங்கிறதுக்காக யாரோ ஒரு அப்பாவி நான் உங்களை போய் கை வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஜாதிக்காரராக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் ஜாதி சங்கத்தில் இந்த ஜாதிக்காரெல்லாம் இந்த திரண்டு ஸ்டேஷன் முன்னாடி நின்று பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் நடக்கும் ஒரு கூட்டமே வந்து ஒரு கூட்டமே வந்து நிற்கும் பெரிய பிரச்சனை ஆகும் கேள்வி கேட்கவே தகுதி இல்லாத யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இவனை போய் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு சிறுபான்மையினரையோ இல்லை ஒரு பட்டியல் சமூகத்திலையோ இல்லை இது மற்ற சில மைனாரிட்டி ஜாதிகள்லேருந்தோ நீங்கள் கூட்டியாந்துட்டிங்கன்னா கேள்வி கேட்குறதுக்கு கும்பலாக யாரும் ஆள் வர மாட்டான் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க மேலே ஒரு பட்டி கேஸை வந்து புக் பண்ணி விட்டுருவாங்க கணக்குக்காக அவன் உண்மையிலே குற்றவாளியாக இருக்க மாட்டான் சரிங்களா அவன் வந்து நல்லவனாக இருப்பான் பட் ஏதோ வேலையை பார்த்துட்ருப்பான் ஒரு கணக்குக்காக அவனை வந்து கூட்டுக்கிடுவாங்க அன்றைக்கி உண்மையிலே சைக்கிளில் லைட் இல்லைன்னா அவனை பிடிச்சிருப்பான் நீங்கள் சைக்கிளில் அப்போல்லாம் சைக்கிளில் லைட் இல்லைன்னா நிப்பாட்டிடுவாங்க இல்லை லைசன்ஸ் இல்லை டிவி சுட்டி இல்லை லைசன்ஸ் இல்லை நிப்பாட்டிப்பான் பேர் என்னன்னு கேட்கல அப்துல்லா அப்படின்றவொன்னு ஆக இன்னைக்கு ஒரு நாலு கேஸ் தேவைப்படுதுன்னு அப்படியே ஓரம் கட்டி கூட்டி போய் என் மேலே ரெண்டு ரெண்டு கேஸை புக் பண்ணி எழுதிடுவாங்க இது சர்வசாதாரணமாக நடக்கும் இல்லாட்ட கேட்பாங்க எங்கேருந்து பார்க்குறாங்கன்னா இடத்தரு அப்படின்னா ஜாதி என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் சரியா அப்படின்னா நீங்கள் வா அப்படின்னு கூட்டிப்போய் என் மேலே இன்னும் ரெண்டு கேஸ் சேர்த்து விட்டுருது இது காலங்காலமாக நடந்துச்சு மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் சிறுபான்மையினர் கிடையாது ஒதுக்கிட்டு வருது வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகிப்போச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்றைக்கு காவல்துறையில் நீங்கள் எந்த ஸ்டேஷன் போனீங்கன்னாலும் யாரோ ஒரு சிறுபான்மை சமூகத்தை சேர்ந்தவர் கான்ஸ்டபிளாக இருக்கார் ஏட்டையாக இருக்கார் சப் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கார் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கார் இல்லைனா அங்கே டெய்லாக டிஎஸ்பியாக இருப்பார் இப்போ போயிட்டு என்னை பொய் கேஸ்க்காக எனக்கு கேஸ் நாலு கேஸ் வேணுங்கிறதுக்காக என்னை கூட்டிகிட்டு போனால் அங்கே இருக்கிற இன்னொருத்தன் கேட்குறான் இந்த பையனை எனக்கு தெரியுவேன் அவன் பேக்ரவுண்ட் நல்ல பேக்ரவுண்டாக செய்வேன் ஏன் கூட்டியாந்து ஏன் கேட்குறான் இன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா பெட்டி கேஸில் புக் பண்ணுறது அதாவது பொய் கேஸில் புக் பண்ணுறது டிராஸ்டிக்காக குறைஞ்சி போச்சு இது வந்து இடஒதுக்கின்ற இடம் கழித்த பலன் இப்போ நீங்கள் பொருளாதார அடிப்படையில் இடம் ஒதுக்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ என் கேஸ் வந்து தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த பொய் கேஸ் வந்து எனக்கு தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த எண்ணிக்கை வந்து கூடி தான் பேருக்கு மொழியாக குறைஞ்சிருக்காது வருமான அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியை மொத்தமாக வாங்கிட்டு போயிட்டால் மொத்தமாக பாதிக்கப்படுவானே இதை எப்படி நம்ம எடுத்துக்க முடியும் இப்போ பாதிக்கப்படுபவர்களும் முன்னேறதுக்கு அவங்க பாதிப்பெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு தான் இடஒதுக்கீடு இப்போ இடஒதுக்கீடின் மீது கலைஞர் அவர்கள் வைத்திருந்த பார்வை வந்து மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போதோ அல்லது மற்ற இடங்களை ஒப்பிடும் போதோ வேற வித்தியாசமான பார்வை வந்தது உதாரணத்துக்கு அவர் வந்து அருந்ததர்களுக்கு மூணு மூணு சதவீதம் உள்ஒதுக்கீடு இன்றைக்கு அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறது பாதிக்கப்பட்டவர்களிலும் மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நிச்சயம் சரிங்களா அவங்களுக்கும் ஒரு உள்ஒதுக்கீடை கொடுத்து இன்றைக்கு அந்த சமூகத்திலேருந்து மருத்துவர்கள் வர்றாங்க பொறியாளர் வர்றாங்க ஆசிரியர்கள் வர்றாங்க எல்லாருமே வர்றாங்க டிஎஸ்பி டிசிபி எல்லாருமே வர்றாங்க எல்லாருமே வர்றாங்க கண்டிப்பாக மற்ற மாநில தலைவர்கள்லேருந்து தலைவர் கலைஞர் வித்தியாசப்பட்ட இடம் வந்தது தான் இட ஒரு அங்கில அங்குலமாக தெரிஞ்சு வச்சுருந்தார் இந்த மாநிலத்தை அங்குல அங்குலமாக தெரிஞ்சு வச்சுருந்தார் இந்த மாநில மக்களை ஒவ்வொரு பகுதியில் இருக்க மக்களுக்கும் என்ன தேவை அவங்களுக்கு என்ன செஞ்சால் அவங்க வருவாங்கிறது அவர் உணர்ந்திருந்தார் அதுதான் மற்ற தலைவர்களுக்கும் அவருக்கு இருந்த வித்தியாசம் 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 இப்போ அவரோட தொழிற்சாலை ரீதியாக பேசினோம் அவர் கொண்டு வந்த மாற்றங்கள் இடஒதுக்கீடு ரீதியாகவும் பேசிட்டோம் இன்னொரு ரீதியாக நான் பேசணும்னு
ஆயிரம் கலைஞர்கள் இருக்கிற இடத்துல அவர் ஒருத்தர் தான் கலைஞர்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் ஒருத்தர் தான் கலைஞர் அதே மாதிரி அனைத்து கட்சி தலைவர்கள் கூட்டம் நடக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் அந்த இடத்துல போய் தலைவர் வந்துட்டாரா அப்படின்னு கேட்டால் ஏன்னா உள்ள ஐயா நல்லகன் இருக்காங்க ஐயா வைகோ இருக்கிறாங்க ஐயா வீரமணி இருக்கிறாங்க யாரை கேட்குறீங்கன்னு கேட்கவே மாட்டாங்க தலைவர் வந்துட்டார் வரலன்னு தான் சொல்லுவாங்க தலைவர்கள் இருக்கிற இடத்துல தலைவர்னா அவர் தான் தலைவர் கலைஞர்கள் இருந்த இடத்துல கலைஞர்னா அவர் ஒருத்தர் தான் கலைஞர் தலைவர்னா சொல்லுவோம் அவர் ஒருத்தர் தான் தலைவர் அதை எதுக்காக அந்த கேள்வியை நான் கேட்க முன்னெடுக்க வந்தேன் அப்படின்னா விமர்சனங்கள் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஆளுமையும் வாழுகின்ற காலத்திலும் இருக்கும் அவங்க மறைந்த காலத்திலுமே இருக்கும் அது வந்து இவருக்கு அதிகமாகவே இருந்துக்கு நம்ம சொல்லலாம் அவர் இருந்த காலத்திலும் ஒரு விமர்சனங்கள் இருக்கு இப்போதும் அவர் இறந்த பிறகும் ஒரு விமர்சனங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கு அவர் இருந்த காலத்தில் அந்த விமர்சனங்கள் எப்படி தட்டிட்டு போயிட்டே இருந்தார் எப்படி அதை அணுகினார்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஏன்னா தலைவருக்கு அது ஒரு மிக முக்கியமான தகுதியாக இருக்கணும் இல்லையா அளவுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு அவர்கிட்ட அந்த தகுதி அவர் ஒரு ஜனநாயக ரீதியான அந்த தகுதி வந்து அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தது சமீபத்தில் ஒரு இதில் படித்தேன் படிக்கையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் பிஜேபியின் சார்பாக எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த அவர் வந்து அந்த பேட்டியில் சொல்லியிருந்தார் சட்டமன்றத்தில் நான் ஒத்தால் வேலாய் தானே ஓகே நான் வந்து சட்டமன்றத்தில் நான் ஒத்தால் நினச்சிருந்தால் எனக்கு பேச நேரம் கொடுக்காமலே பண்ணியிருக்கலாம் நான் எந்திரிச்சு பேசுனேன்னா நான் என்ன பேசுவேன்னு அவருக்கு தெரியும் ஆனால் எல்லாருக்கும் கொடுக்குற நேரத்தை எனக்கும் கொடுத்தாருனார் எல்லாருக்கும் கொடுக்குற நேரத்தை எனக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தார் அதாவது அந்த அந்த கொள்கைக்கு நேர் எதிரான கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய தலைவர் ஏன்னா அவர் ஒரு எம்எல்ஏ அவருக்கு பறிஞ்சு பேசுகிறது கூட ரெண்டாவது எம்எல்ஏ அவருக்கு பக்கத்தில் யாரும் கிடையாது அவர் வந்து தூக்கியெல்லாம் போட வேண்டாம் இப்போ வந்து திமுக நூறு எம்எல்ஏ தூக்கி வெளில போகிறாங்களே ஏதாவது பேச ஆரம்பித்த ஆளுங்கச்சி அதுமாதிரி அவர் தூக்கியெல்லாம் போட வேண்டாம் அவருக்கு பைக்கு கொடுக்கலனாலே பேசாமல் உட்காந்துக்க போகிறார் அதை அவர் வந்து குறிப்பிட்டு நீங்கள் சொல்லியிருந்தார் அப்படி ஒரு ஜனநாயகவாதியை நான் தலைவர் வந்து நான் பார்த்ததில்லை என்னுடைய கருத்துக்களையும் சட்டமன்றத்தில் பதிவு பண்ணுறதுக்கு அவரை எதிர்த்து பேசுகிறது அளவு பண்ணவர் அப்படின்னு அந்த தகுதி வந்து அளவுக்கு அதிகமாக தலைவர் கலைஞர்கிட்ட இருந்துச்சு அது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் நினைக்கிறது அந்த தகுதி அவர்கிட்ட இருந்து எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ஒரே ஒரு கருத்தாக்கத்தை மட்டும்தான் இருக்குது அதை எதிர்த்து புரட்சி பண்ணி வந்தது தான் இவங்களோட அரசியல் சரிங்களா அதை பேச ஆரம்பிக்கையில் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து தலைவரை அடித்து ஒரு காணில் தூக்கி போட்ட வரலாறுலாம் இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் வந்து இவர் அந்த மாதிரி ஒரு நாடகம் நடத்திட்டு வரையில் கருத்து நாடகம் பேசிட்டு வரையில் அடித்து வர தூக்கி போட்ட வரலாறுலாம் இருக்குது ஒரு எதிர்கருத்து வைக்கிறதுக்காக வன்முறைகளை எல்லாம் எதிர்கொண்டவர் அவர் அந்த வழி புரிஞ்சவர் அவர் தான் கருத்தை வந்து பேச முடியல வைக்க முடியல இதுக்கு இவ்வளோ போராட்டம் பண்ண வேண்டியிருக்கா உங்கள் கருத்தை நீங்கள் சொல்கிறீங்க என் கருத்தை நான் சொல்கிறேன் சரினா மக்கள் ஏற்றுக்க போகிறான் இல்லைன்னா விட போகிறான் இதில் ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா ஏன்னா இது ஜனநாயகம் இது வந்து அரசாட்சி கிடையாது ரெண்டு பேரும் கத்தி எடுத்து அடிச்சுக்கிறதுக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் குத்திக்கிறதுக்கோ இல்லை வன்முறைக்கோ எங்களுக்கு வேலை இல்லை உங்கள் கருத்தை நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க என் கருத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் எது சரின்னு மக்கள் ஏற்றுக்கிறானோ அந்த வழியில் நடக்க போகுது எது மெஜாரிட்டியாக கருத்தாக போகுதோ அது வந்து ஏற்றுக்க போகுது இந்த தெளிவு வந்து தலைவர்கிட்ட இருந்தது இதுக்கு ஏன் வன்முறை அப்படிங்கிற இதுக்கு ஏன் நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் கல்லறி கல்லறி வாங்கியிருக்காரு செருப்படி வாங்கியிருக்கிறாரு விளக்கமாக தவிட்டு தெரிஞ்சிருக்காங்க ரத்த காயங்களோட தூக்கி காணில் போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் பட்டு வந்த தலைவர் அப்படிங்கிறதுனால கருத்து சுதந்திரத்தின் மேலே அவருக்கு ஒரு அளவில்லா காதல் இருந்தது யார் என்ன கருத்து வேணாலும் வைங்க அதை நான் அனுமதிக்கிறேன் எப்படி என்ன அடிச்சிங்களோ அந்த மாதிரி நான் உங்களை அடிக்க மாட்டேங்கிற அந்த பெருந்தன்மை வந்து அவர்கிட்ட எப்போவுமே இருந்தது தலைவர் கலைஞர்கிட்ட வந்து இருந்தது யாருமே வந்து அவர்கிட்ட ஒரு வாட்டி கூட சொன்னாங்க அஜித் வந்து அவர் முன்னாடி வந்து கட்டாயப்படுத்தி வர வைக்கிறாங்கன்னு எந்திரிச்சு பேசினார் பக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் எந்திரிச்சு நின்று கை தட்டினார் எல்லாரும் பேசினாங்க எவ்வளோ துணிச்சலாக பேசுகிறாரு பார் அஜித் பேசுகிறாரு நான் நான் இப்போ எழுதியிருந்தேன் அப்போ நான் என்னோடய இதில் வந்து என்னோடய பிளாகில் வந்து இணையதளத்தில் வந்து நான் எழுதியிருந்தேன் இது வந்து அஜித்தோட தைரியம்னு சொல்கிறத விட ஒரு மன்னன் மக்களுக்கு கொடுத்துருக்க தைரியம் என் மேலே தப்புனாலே என் முன்னாடி நினச்சி பேசலான்னு இதே ஜெயலலிதா இருந்து இருந்து இருந்தால் அஜித் பேசியிருப்பாரான்னு கேட்டிருந்தேன் பேசிடுவாரா மோடியாக இருந்தால் அஜித் மோடி முன்னாடி எந்திரிச்சு அஜித் பேசிடுவார் நான் கட்டப்பட்டு கொண்டு வராங்கன்னு ஜெயலலிதாவோட கூட்டங்களுக்கும் கட்டாயப்படுத்தி வெயிலில் உட்காந்து கொத்து கொத்தா உட்காரச்சு சாவடிச்சானுவேன் எந்திரிச்சு போடாமல் எந்திரிச்சு யாருனாலே சொல்ல முடிஞ்சா எங்களை கட்டாயப்படுத்தி உட்கார வைக்கிறாங்கன்னு அப்போ அது அஜித்தோட தைரியமா இல்லை கலைஞர் கொடுத்த உரிமையா ஒரு மன்னன் கொடுத்த உரிமையா மக்களுக்கு அப்போ மண் கொடுத்த
நிறைய ஒரு கொச்சையான மொழிகளில் அவ மரியாதையாக பேசுகிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இன்னொன்று இவர் என்ன பண்ணாரா இந்த காட்டுறங்க தலைவர் அப்படின்ட்டு இவர் எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு இவர் டெலிட் பண்ணுறாங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அவங்க குடியா அப்படின்னு அந்த டேப் டெலிட் பண்ணுறத பார்த்துட்டாரு அவர் ஆ அவர் அவர் ஏதோ ஒரு டெலிட் பண்ணுற அந்த குடியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இல்லைங்க தலைவர் அந்த குடியா சொன்னாரா இனிமேல் ஒரு இது நீ டெலிட் பண்ணக்கூடாது ஒன்று ஒன்று நான் சொல்கிறத போகிறதுக்கு தான் ஒன்றே வச்சுருக்கேன் அதில் வர அழிக்கிறது உன் வேலை இல்லை என்ன அவங்க திட்டினாலும் அது அவங்க கருத்து அது வந்து அப்படியே இருக்கும் தலைவர் இற தலைவரோட காலம் முடிகிற வரைக்கும் அவர் இந்த மண்ணை விட்டு போகிற வரைக்கும் நீங்கள் இப்போ அவர் டைம் லைன் இருக்குது போய் பாருங்கள் அவரை திட்டினதும் அப்படியே இருக்குங்க அதையும் தினமும் படித்தார் அவர் திட்டினதையும் படித்தார் அதை அலோவ் பண்ணார் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இப்போ இன்றைக்கி நிறைய தலைவர்கள்னு சொல்லிக்கிறவங்க நிறைய பேர் பக்கத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி பாசிட்டிவ் கமெண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் போட போட டெலிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இல்லைனா பிளாக் பண்ணுவாங்க இல்லைனா பிளாக் பண்ணிவிடுவாங்க அவர் யாரையும் பிளாக் பண்ணதும் இல்லை டெலிட் பண்ணதும் இல்லை கட்சி வரைக்கும் அவர் தான் இருந்தார் மிக முக்கியமான ஒரு கடைசி நேரத்தில் அவர் தகவல் தொழில்நுட்பத்தை எப்படி பார்த்தாருங்கிறதே சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் இப்போது இந்த நேரம் வந்து ஒரு கொரோனா காலகட்டம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் நான் ஒரு இமேஜினுக்காக கேட்குறேன் மேபி ஐயா கலைஞர் கொரோனா அவர் இருந்திருந்தார்னா எப்படி டேக்கிள் பண்ணியிருப்பாருன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை கொரோனா விட்டுருவோம் அவர் எப்படி வேறு ஒரு விஷயம் சொன்னேன்னா உங்களால் பொருத்தி பார்த்துருப்பீங்க அவரோட ஆளுமையை வந்து உங்களால் பொருத்தி பார்த்துக்க முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணில் அன்றைக்கு பேராசிரியர் வந்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் ஓகே அவர் தான் வந்து மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேராசிரியருக்கு போலியோவுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னு பேராசிரியருக்கு ஒரு அமைச்சராக இருக்குது தகவல் வந்துடுது தகவல் வந்தோடனே இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தமிழ்நாடு அரசாங்க செலவில் பேராசிரியர் அதை இம்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே நம்முடைய பேராசிரியர் வந்து அந்த வேக்சின் தமிழகத்துக்கு நேரடியாக வந்துருச்சு தமிழகத்துக்கு நேரடியாக வந்துருச்சு அந்த வேக்சினை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க மருத்துவத்துறை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ குழந்தைகள் இருக்காங்கன்னு கனெக்ட் பண்ணியாச்சு வேக்சினை வாங்கியாச்சு அந்த வேக்சினை குழந்தைங்களுக்கு கொண்டே கொடுக்குறதுக்கு மேன் பவர் இல்லை பணியாளர்கள் வந்து பற்றாக்குறை பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை அப்படின்னு ஒன்று அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன ஒரு கலந்தாய்வு கூட்டம் ஒன்று வைக்கிறாங்க முதலமைச்சர் தலைமையில் அந்த முதலமைச்சரோட தலைமையில் என்னென்னா இதை எப்படி கொண்டே சேர்க்குறது அப்படிங்கையில் அப்போ என்ன சொல்கிறாரு அன்றைக்கு துறையினுடைய செயலாளர் தலைமை செயலாளர் எல்லோரும் இருக்காங்க அப்போ தலைமை செயலாளர் சொல்கிறாரு முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஆண்டு நம்ம கொடுப்போம் அடுத்த ஆண்டு நம்ம சரியாக பிளான் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஆண்டு முழுமையாக கொடுப்போம் அப்படின்னா உடனே தலைவர் சொல்கிறாங்க முதலமைச்சர் தலையிட்டு சொல்லியிருக்காரு அது ஒன்றும் ஊசி இல்லையே பயிற்சி பெற்று போடணுன்னு சொட்டு மருந்து தானே அதை யார் வேணால் கொடுக்கலாம்ல சொட்டு மருந்து தானே அதை யார் வேணால் கொடுக்கலாம்ல டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாப் தான் கொடுக்கணுன்னு ஒன்றும் சட்டம் இல்லைல்ல நீங்கள் ரோட்ரி லைன்ஸ் கிளப் அவங்களெல்லாம் கூப்பிடுங்க ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிடுங்க என்ஜிஓஸ் எல்லாம் கூப்பிடுங்க எல்லா என்ஜிஓஸையும் கொடுங்க நம்மளோட டீச்சர்ஸை கூப்பிடுங்க கூப்பிட்டு இதை மருந்தை கொண்டே சேருங்க அப்படிங்கிறாரு கலைஞர் அந்த ஐடியா வேறு யாருமே சொல்லலை சொல்லலை இல்லை அந்த ஐடியாவுக்கு ஒரு தடை வருது அடுத்து அப்போ தலைமை செயலாளர் வந்து அதுக்கு தடை போடுறாரு இல்லைங்க ஏன் அது சரியாக வராது அப்படின்னு ஏன் சரியாக வராது அப்படின்னா இல்லை ஒரு முதலமைச்சர் நீங்களே போய் வெளியிலேருந்து ஆளுங்களை கூப்பிட்டீங்கன்னா வந்து ஒரு கவர்மெண்ட்டோட ஃபெயிலியரை வந்து நம்மளே ஒத்துக்கிற மாதிரி ஆகிடும் நம்மளே நம்மளே ஒத்துக்கிற மாதிரி ஆகிப்படும் நம்ம அரசாங்கம் வந்து என் அரசாங்கத்துக்கு வந்து செய்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து தெரியல என்னால் முடியல அதனால் நீங்கள் வந்து செஞ்சு கொடுங்கன்னு நம்ம போய் கூப்பிட்றப்ப இருக்கும் இது வந்து ஒரு அசிங்கங்க ஏன் அது அரசாங்கத்துக்கு அவமானம் உங்களுக்கு அவமானம் ஒரு முதலமைச்சராக உங்களுக்கும் அவமானமாக இருக்கும் அதனால் வேண்டாங்க அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கோங்க பளிச்சுன்னு ஒரு தலைவர் கலைஞர் சொன்னார் நிறைய இடங்களில் பேராசிரியரை பதிவு பண்ணிவிட்டார் அரசாங்கம் ஊனமாக இருக்குன்னு யார் வேணால் நினச்சிட்டு போகலாம் என் பிள்ளைங்க ஊனமாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு அந்த இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்காரு பதிவு பண்ணி ஈகோ பார்க்காம அவங்க கூப்பிட வச்சார் அப்படி தான் இந்த ரோட்டரி கிளப்போ லைன்ஸ் எல்லாம் வந்து உலக அளவில் முத முதல்ல இந்த திட்டத்தில் இன்வால்வ் ஆனாங்க போலியோ போலியோ மேட்டரில் உள்ள இன்வால்வ் ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் செய்கிறாங்க உலக அளவில் அவங்க அதை எடுத்து செய்கிறாங்க அதுக்கு காரணமாக இருந்த ஒரு தலைவர் கலைஞர் இந்த மாதிரி எதாவது பண்ணி காலி பண்ணியிருப்பார் கொரோனாலாம் எந்த இடத்துல நான் இன்றைக்கு இறுதியாக அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன் எந்த இடத்துல நீங்கள் இன்றைக்கி கலைஞர் அவர்களை மிஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் கொரோனா அவர்களை இன்றைக்கி அங்கே கலைஞர் அதாவது எனக்கு ஒரு விஷயம் இல்லையே அதை எனக்கு சொல்ல தெரில எனக்கு எல்லா விஷயத்துலேயுமே நான் மிஸ் பண்ணுறேன் நான் இருக்கு அப்பாவுக்கும் மேலேங்
நிச்சயமாக நான் ரொம்ப ஒரு நிகழ்ச்சியான ஒரு தருணமாக இந்த தருணம் எனக்கும் அமைஞ்சிருக்குது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பில் அமைஞ்சிருக்கிறோம் பலவிதமான கருத்துக்கள் என்ன விஷயங்களை கொண்டு வந்தார் அவர் எப்படிப்பட்ட நபர் எப்படி பேசியிருக்கிறாரு இடஒதுக்கீடு மீது அவர் வைத்திருந்த பார்வை என்ன அப்படின்னு உங்களுடைய ஆங்கிளில் பலவிதமாக மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறீங்க எங்களோட இந்த கெட்டான நேரத்தில் வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு மிக்க மிக்க நன்றி 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 நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினம் பெருதிக நிகழ்ச்சியில் மட்டும் ஒரு தலைப்பில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தம